malzemeleri getirdim. Her şey her yerde. Güneş kararmak üzere. Bir an önce çadırı kurmam lazım. İki gün sonra kar başlıyor ve 4-5 gün kar var. Bu sürede her şeyi bitirmem lazım. Kuzineyi de aldım. Borular hazır. Önce çadırı kuracağım. Her yer kardı. Motosikletim devrilmişti gözükmüyordu. Burada çadırım vardı ama çadırım tamamen yatmış ve üzeri kar kaplıydı. Sobanın üzerini örtmemekle büyük hata yaptım. Sobayı ve odunları korunaklı bir yere almalıydım. Ama şimdi hepsi ıslandı. Kuru odunum da yok. Gönene gitmeyi düşündüm ama yol tamamen kapanmış. Karlardan stabilize yol olduğu için düzgün bir yol yok altta. Nereler çukur, nereler düzgün kestiremiyorum. Zaten bu halde motoru kullanmak da pek mümkün olmayacak. Biraz odun toplamıştım. Hepsi kar altında. Kardan önce yağmur yağdı gece. Zaten ıslanmışlardı. Malzemeleri böyle korumaya çalıştım ama umarım bir şey olmaz. Çadırın içi en azından yağmur almıyor. Böyle ekstra brandalarla rüzgarı falan kesmeye çalıştım. Ama içerisi çok soğuk. Çünkü bir ısı kaynağım yok. Her şey ıslanmaya başladı. Islanan şeyler kuruyamıyor. İçme suyum sanki dolaptan içiyormuş gibi. Neredeyse donacak. Önce ağzımda ısıtıp sonra yutmaya çalışıyorum. Ama bir an önce ısıyı çözmem lazım. İki gün daha kar var. İlk günün sabahı böyle olduysa bu iş daha da zor şartlara doğru gidiyor. Pes etmek istemiyorum. O yüzden mücadeleye devam. Yeni hayat, yeni koşullar. Umarım her şey güzel olur. Dizlerime vata vata bir kilometre karda yürüyerek köye geldim. Kahveye gideceğim. Bir çay içip ısınmayı düşünüyorum. Bugün köye ekmek gelmemiş. Kuru olduğunu bulsam bile çok zor geldim. Bata bata odunları nasıl götüreceğim bilmiyorum. Köyden biraz alışveriş yaptım. Kağıt avlu bisküvi vesaire yiyecek bir şey satmıyorlar. Ekmek de gelmemiş bugün. Yollar kapalı olduğu için. Biraz ısındım kahvede. Günler sonra ilk defa çay içtim. Gelirken yürüdüğüm yollar 2 saat içinde kapanmış. İzlerim belli belirsiz. 
size kadar kara batıyorum. Gece sim kartı hatası vermeye başladı bu telefonu. İletişimim kesildi dünyayla. Sabah kalktım köye geldim. Köyde sağ olsun köylülerden biri arabayla beni gönene götürmeyi teklif etti. Aşağı doğru iniyorduk ama bu araç burada kalmış. O yüzden de inemiyoruz. Çekici gelecek. Yolu açabilirlerse biz de geçebileceğiz. Umarım geçeriz. Telefon işini hallederim. Merkeze gönene indik. Telefonun sim kartı bozulmuş. Yeni bir sim kart aldım. Tekrar aktif. Ben dönene kadar sis çökmüş. Gelirken ki ayak izim olmasa büyük ihtimal yolu bulamayacağım. Bugün 8. gün. Güneş çıktı günler sonra. Çadırın etrafında biriken karları topluyorum. Yanlardan çok fazla soğuk yapıyorlardı. 